，接精灵蛋了，我接。太好了，我接了一个蓝色的精灵蛋，我接。我的是金色的精灵蛋，我接。哎呀，我怎么接了个黑色的精灵蛋？好丑啊！精灵蛋孵化了。我这个小精灵怎么又黑又瘦，翅膀还是黑的？我要扔掉，别扔，这个黑色的小精灵给我吧。好啊，我喜欢你的金色小精灵。好啦，现在你们都有了自己的小精灵，快去好好照顾他们，让他们升级吧。升级成高级的小精灵，可是有魔法能保护你们的。什么？还要照顾他们？是呀、啊，快去精灵抚养中心吧，那里有你们需要的一切：辣条、薯条、蔬菜。小精灵喜欢吃什么呢？唐三，你也太傻了，当然是挑自己喜欢吃的喂小精灵，这样小精灵才开心啊！我最喜欢吃辣条了，我给小精灵吃辣条。哎呀，呸呸呸，好辣啊！我不喜欢吃，我变小了。比比东，你也太笨了，小精灵那么小怎么能吃辣的？还是薯条好吃，我给小精灵吃薯条，真好吃。咦，怎么一点营养都吸收不到？<笑>我的小精灵怎么也变小了？看来辣条、薯条对小精灵都不好，我还是给小精灵吃蔬菜吧。太好了，我升级成终极小精灵了！恭喜唐三，你的小五精灵已经是终极小精灵了，快给他挑选合适的工具，让他学习技能吧。手机、电视、书本、足球，选哪个好呢？唐三选足球，咱俩不是总踢足球吗？唐三选电视，看电视多有意思。小伙伴们，你们觉得什么能让小精灵学到技能呢？我听到了，小伙伴们都喜欢手机，那我选手机给小精灵。手机真好玩。啊，我怎么又变回初级小精灵了？这这是怎么回事？我的小五精灵怎么没长大，反而变得更小了？太好了！唐三，这回我们的小精灵又一样大了。小伙伴们，小精灵要运动才能长大。摩天轮、过山车、公园，要带小精灵去哪里玩了？这还用说？公园最没意思。我要带小精灵玩刺激的过山车。哎呀，太吓人了，我害怕。完了，我的小精灵怎么又变成蛋了？比比东怎么不见了？没有小精灵的保护。比比东被怪兽抓走了，什么？我可不想被怪兽抓走。摩天轮、过山车、公园，你选哪一个？过山车小精灵肯定不喜欢，那我选择摩天轮。好高，好可怕！冰精灵害怕变成蛋了，五六七也被怪兽抓走了。这下糟了，比比东和五六七都被抓走了，只有我和小五小精灵了，我一定不能选错。可是。摩天轮、过山车和公园，我该带这么小的小精灵去哪玩呢？好难选啊！我好想让我的小精灵升级成高级小精灵。我生活在一个魔法小镇上，这里的人在14岁的时候眼睛就会变色，蓝色眼睛操控水之力，紫色眼睛可以操控万物，红色眼睛可以操控火焰，绿色眼睛可以操控毒素，而传说中的黑白双色眼睛则拥有全部魔法，在于百年未曾出现。哦，三哥太好了，你眼睛变成蓝色。对啊。我今天早上照镜子才发现呢。咦，怎么你的眼睛还没有变吗？三哥，我还差一天才14岁呢。原来是这样，我相信你会有好的颜色的。那我们先去学校吧。哦、哇，千仞雪，你居然觉醒了紫色眼睛，太厉害了吧！这也就是普普通通嘛。哎呦，唐三，想不到你觉醒了蓝色眼睛啊！可小五。怎么还是普通眼？难道他注定就是普通人？千仞雪，你也知道，我们要到14岁才会觉醒。小五明天才14岁，所以现在是普通眼也很正常呀、啊。切，难道他会觉醒比我更好的眼睛吗？我才不信呢！唐三呀、啊，唐三，要不你来做我的小跟班怎么样？我可是觉醒了紫色眼哦。千仞雪，你别太过分了。切，你一个还没有觉醒的人。在这里张什么嘴？难道还没有觉醒就不可以说话吗？你以为你是谁啊？紫色眼睛就了不起了吗？对啊，千仞雪，就算你觉醒了紫色眼，我也不会做你的跟班的。小五，别管这些人，我们回教室去。真的气死我了！
，我不会原谅你们的。小母道，比比东道，五六七道，唐三道，很好，大家都到了。今天老师有事，大家上自习。哎呀，我怎么突然肚子疼？我要去厕所。老师不在，我可以想干什么就干什么了。我要看手机。可是老师让我们上自习学习啊。小五，你也太乖了，我要睡会觉。嘿嘿嘿。五六七，你在干什么？啊，老师你怎么回来了？五六七，你竟然上课时间看手机？不是的，老师，这个手机是唐三的，我看他不在，手机放在桌子上，所以好奇拿起来看看。对呀、啊。我刚出去一会，唐三就逃课，还敢带手机进教室，扣唐三两朵小红花，谁的小红花扣没了，就马上回家叫家长，看你们谁上课时还敢做小动作。哎呀，这回老师应该不会回来了，刚才吓死我了，还好老师没发现我睡觉，我有点饿了，吃点东西吧。比比东，你在吃什么？啊，老师，你怎么总神出鬼没的，太吓人了。比比东。上课时吃零食，扣一朵小红花。不要啊，老师，我知道错了。白老师，来一下校长办公室。你们都认真学习，别被我抓到你们做小动作。哇，老师去办公室，短时间内回不来，我要看会漫画书。什么？刚才是谁说漫画书？小五，你手里的是不是漫画书？太过分了，我还没走远就挑衅我。不是老师，我这是语文书。不信你看，嗯，不错，小五在认真学习，奖励小五一朵小红花。你们谁能集齐五朵小红花，老师就送他一个惊喜大礼盒。我现在去办公室。嘿嘿嘿，哎呀，肚子终于不疼了，以后再也不吃隔夜的烤肠了。咦，我的小红花怎么变成一朵了？五六七，你知道我的小红花怎么不见了吗？我我不知道，我看漫画书没注意，这可奇怪了。唐三，你逃课这么久，回来还说话打扰别的同学，再扣一朵小红花。唐三，你现在没有小红花了，给我出去，明天叫家长到学校。啊，不要啊，老师，我没做什么呀，怎么就叫家长了？快出去！还有你，五六七，我说刚才是谁说看漫画呢？还冤枉了小五，原来是你偷偷看漫画，扣你一朵小红花。真倒霉，都怪唐三和我说话，不然老师一定抓不到我。是啊，五六七，你也太笨了！你看我就这样睡觉，老师就是发现不了我。哼，这次老师一定会注意你的。老师刚抽查我一次，短时间内应该不会再抽查我了。我玩会游戏机吧。嘿嘿嘿。五六七，你上自习挺忙啊，手机、漫画、游戏机，样样没落下，扣你一朵小红花。明天叫家长过来，快出去！小五比比东，你们俩要好好学习。老师，我知道了。哎呀，昨天玩游戏玩的太晚了，我还要再睡一会。嗯、咦，比比东，你去干什么？比比东，你不好好上自习，来回走什么？嗯。比比东，你醒醒！啊，老师，我怎么在这？好一个比比东，上课不但睡觉还梦游，扣一朵小红花。不要啊，老师，还不快回到座位上去？知道了，老师。哎，不能再睡了，不然再梦游，老师就要叫家长了。我还是玩会游戏提提神吧。比比东，你在干什么？是不是在玩手机？没有啊，老师，难道是我眼花了？你和小五都要好好学习。<笑>老师是发现不了我的，这个游戏真好玩。好一个比比东，还敢说没玩游戏？手机在哪呢？快拿出来！老师，我在看书呢，你看错了，这是怎么回事？比比东到底有没有在上课的时候玩游戏？我变成太阳挂在天上，我变成冰块，我变成石头。刚刚还看到小五他们在这边，现在怎么没有了？啊、我要来找了。你看啊，天上怎么有两个太阳呢？小五，你也太容易被发现了吧！啊，早知道我就不变成太阳了。原来你们在玩捉迷藏呀！出来吧，比比东，你变成了冰块。啊，你怎么发现的
。天这么热，冰块居然都不化，当然有问题了。原来是这样，早知道我变成空气了。其实小红卷我也找到了。不会吧，我动都没动，居然就被发现了。没想到小红卷变成了熔融，以为这我就不会发现吗？快变回来吧。你在说什么呀？我不是小红卷。别装了，这里就我，比比东，小五，小红俊四本，你不是小红俊是谁啊？我当然是龙龙啦。哼，看来我要给你一拳，你才会变回来。呀，不要啊！同学们，快帮我证明我真的是龙龙啊！我不想被黑暗魔王锤。哼，同学们才不会帮你骗我呢，肯定没有人帮你证明。黑暗魔王，我可以证明他真的是龙龙。啊，对不起啊，龙龙，我误会你了。那小红俊在哪啊？哼，我怎么知道？我踢。哎呀，好疼啊！原来小红俊变成了石头，可恶！要不是龙龙踢到了我，我才不会被发现呢。我们快开始下一轮吧，我也要玩。这一次，我们去天上捉迷藏，我来找你们。我变成云朵，我变成空气，我变成蝴蝶，我我变成什么呢？我要来找了。糟了，我变成天使好了。天使大人，你怎么在这呀？太好了，看来小红俊没认出我，大家可千万不要告诉小红俊啊！我在这里休息呢，那你休息吧，我要找人了。蝴蝶，蝴蝶，黑暗魔王在哪呀？我不知道。<笑>小五暴露了吧？蝴蝶怎么会说话呢？可恶，小红俊你太狡猾了！笨秀。啊，小五，你把你的鼻涕擤到我身上了。蓉蓉，你砸到我了。对不起啊，我不是故意的。对不起，黑暗魔王，我也不是故意的。嘿嘿，原来蓉蓉变成了空气，黑暗魔王变成云朵呀！我还没找，你们就自己出来了。现在就剩下比比东没找到了。比比东不就在你旁边吗？我才不是比比东，我是天使啊！什么天使啊？你明明跟比比东一模一样。我就是跟他一模一样的天使，反正我不是比比东。哇、啊，这到底是天使大人还是比比东啊？冰精灵，快还我们头发！小五，你们别急，你们的头发被暗夜精灵偷走了，我这就用魔法帮你们制作神奇的魔法头发，真的,真的太好了、啊。那你们可以选择想要的头发材料了。我要选，你选个屁！我比比东女王还光着脑袋呢，哪轮得到你先选？我象征着光明，所以我要用火焰做头发。你用火焰，那我就用水做头发，水能灭火，让你欺负人。现在只有小草和黄金了，我可不想用小草做头发，我选黄金。那我就选小草好了。小五，我们的魔法头发可是都有魔法能力的，我能控制火，焚烧万物。我的头发能控制水，最厉害了。你胡说，我能变出无数的金币，有钱能使鬼推磨。我的魔法头发才是最厉害的。小五，你的魔法能力是什么？不会是只能用来种地吧？<笑>我也不知道自己的魔法能力是什么。好了，你们的头发还给你们了，希望你们能好好利用你们的魔法能力帮助别人。美丽的女士，选一条公主裙吧。哇，这些公主裙好漂亮，这些公主裙我都要了。金币魔法，这些金币够了吗？够了，够了，我这就把所有的公主裙都给你装起来。金币魔法太厉害了，我要把所有的好东西都买下来。我有火焰魔法，我现在是火焰女皇比比东，所有人都得怕我，让着我。哼、啊，这棵树竟然敢挡我的路，我要烧掉你！火焰魔法，我比比东女皇太厉害了。<笑>咦，天怎么有点冷了？我要让太阳更热些。火焰魔法。这还差不多，我的水魔法最厉害了，该怎么用呢？咦，怎么天突然变热了？太热了，我不喜欢。该是我展现我魔法能力的时候了，我要让天凉下来。呼风唤雨，下着雨，果然凉快多了。该死，怎么下起雨来了？破坏我的好心情，我要把云彩都烤干。火焰魔法。好心人帮帮我吧！嗯，今天这是怎么了？一会特别热，一会又下雨，特别冷，反复折腾。我头好晕，好像生病了。
，美丽的女士，帮帮我吧，我生病了！哼，滚远点，臭乞丐，我的金币可不是给你花的，我还要买更多的公主裙呢。哎呀，我好难受，谁能帮帮我啊？哎呀，小弟弟怎么晕倒在这了？我我怎么才能帮助你呀、啊？我终于知道我的魔法能力是什么了，生命魔法。哇，我的病好了，身体终于舒服了，谢谢你，可爱的小五。不用谢，小弟弟，这是我应该做的。我这还有些金币，都送给你，去买件暖和的衣服吧，别再生病了。太谢谢你了，林精灵，我们的魔法头发怎么不见了？你快把我们的魔法头发再还给我们！比比都你们乱用魔法能力，却从没想过帮助别人，以后再也不会有魔法头发了。冰精灵，这不公平！为什么小五的魔法头发还在？因为小五一直在用魔法帮助别人，所有的小伙伴都感谢他，他的魔法头发当然会一直存在。冰精灵，我们知道错错了，再给我们一次魔法头发吧。是啊。男生都要追上来了，咱们快换衣服，不能让他们认出来。小五，你穿我的衣服吧。好啊，这样男生一定以为我是冰公主呢。那我就穿上千仞雪的衣服，他们一定认不出来。男生队输定了。你们戴上面具和帽子，我都看不出你们是谁了。这周值日肯定是男生队了。请你换上小五的衣服吧，我穿你的衣服。好啊，我倒要看看他们谁能认出我们来。我来了，女生队也太菜了，以为戴上面具我就认不出他们了，难道他们不知道衣服是很明显的特征吗？等我把你们认出来，都去打扫卫生吧。冰公主最喜欢穿淡蓝色的衣服，第一个不就是冰公主吗？<笑>五六七，你猜错了，我是小五。什么？小五，你怎么不穿粉衣服了？这也太难了吧！五六七，再有一个男生猜错，你们就要打扫一个星期的卫生了。哼，我们男生队一定会赢的。女生队好狡猾，竟然把衣服都换了，我得好好观察一下。咦，四号虽然穿着小五的衣服，却有一条猫尾巴。只有竹青有猫尾巴，四号是朱竹青。哎呀，我忘把尾巴藏起来了，唐三下次我绝对不会再让你猜出来了。我和冰公主可没有那么明显的特征，男生队一定看不出我们。我来了，活水王子可是叶罗丽最有名的大侦探，我一定能认出你们来。虽然面具挡住了脸，但是通过面具上的洞，我能看到你们的眼睛。二号的眼睛是蓝色的，这些女生里面只有冰公主的眼睛是蓝色的，所以二号是冰公主。这都能让你看出来，水王子你的观察也太仔细了。眼睛也是破绽，还好不止我一个人是紫色的眼睛。到我了，只要我能猜出来就是女生值日了，我得加油，不能丢了我蓝色妖姬的脸。啊、这个，这个是谁呀、啊？虽然他穿着朱竹清的衣服。但是他的眼睛却是紫色的，比比东仙人学他们都是紫色的眼睛，这叫我怎么猜呀、啊？蓝色妖姬大笨蛋，我特意把妈妈的皇冠带出来，就想让他认为我是妈妈，为什么他就看不到皇冠呢？谁能提醒他注意皇冠啊？我可不想被他认出来去打扫卫生。叮叮叮什么皇冠？咦，这不是比比东的皇冠吗？难道三号是比比东？不对，不对。这么明显的特征，不会是故意露出来误导我的吧？我如果判断错了，男生可都要跟着我打扫卫生了。我再想想，再想想，到底是谁呢？我出滑滑梯，我出跷跷板，我出旋转木马，我出大汉堡。比比东出牌周屋，不能消除。比比东，你真笨！哼，我不玩了。这个游戏只有四个人才能继续下去。比比东走了，我们和谁玩呢？不要着急，我有电话，我来打给我最好的朋友。喂，谁呀？是我五六七，小红俊，你快来找我玩游戏吧。不行啊，我爸爸现在不让我出去。哦，好吧，那拜拜了。哎呀，小红俊有事来不了了。五六七，你给蓉蓉打，蓉蓉肯定会来。喂，蓉蓉。
。五六七哥哥怎么了？蓉蓉，快来玩游戏吧，我们三缺一。好，等我。看吧，我就说蓉蓉肯定来。我来了，蓉蓉，你终于来了，我们快开始吧！我出汉堡，我出甜甜圈，我出小笼包，蓉蓉该你了。好，我知道了，原来这是消消乐游戏，只要跟他们说的是同一类的就能消掉。我出爆米花，消除成功，消除成功。蓉蓉，你太聪明了，这么快就知道怎么玩了。小意思，我厉害着呢。让我们开始下一轮。我出臭榴莲，我出臭豆腐，我出螺蛳粉，都是臭的东西啊！臭的还有什么啊？呃，蓉蓉，你快点啊！抓小偷了！你们快说是谁拿走了我的切尔西？我知道，是蓝色妖姬拿的。可恶，你少冤枉我！我明明看见过你偷偷碰小五的切尔西。我我只是觉得好看，看完我就放回去了。倒是你，我都看见你跟踪小五了、啊。我没有，我只是想求求小五，让我是他的切尔西。他们肯定想不到切尔西是我拿的，嘿嘿、啊。奇怪，那到底是谁拿走的？小五，我知道是唐三，你看他脚上还穿着切尔西呢。唐三，你太让我失望了，你怎么能偷拿别人的东西呢？唐三，你太过分了，我再也不要理你了。不是的，不是的，这双切尔西是我参加作文比赛用奖金买的。现在大家都在怀疑唐三，我可要再添一把火。切尔西又贵又限量，你那点奖金怎么可能买得起？唐三，你要是现在把切尔西还给我，我们就还是好朋友。唐三，小五都这么说了，你就快把切尔西还给他吧。你们为什么不相信我？这双切尔西真的是我的。为了买它，我把每次参加比赛的奖金都攒起来了，好不容易才攒够的。哦、拿来吧你。小五，你的切尔西还给你。小红俊，你这么冤枉我，我要给你打零分。切，打零分就打零分，你一个人给我打零分有啥可怕的？啊、我讨厌你们。太好了，有唐三替我背锅，等明天我就可以把小五的切尔西穿上，说是我自己的了。啊、奇怪，这双切尔西穿着怎么这么大？我明明知道我的切尔西是合脚的呀。哎呀，疼死我了！不对劲啊，这双切尔西不是我的，看来我真的误会唐三了。我我要赶紧把这双切尔西还回去。为什么大家都不相信我？唐三可算找到你了。你来找我干什么？切尔西不是已经给你了吗？对不起，唐三，我是来把切尔西还给你的。我试过了，这双不是我的。太好了，我的切尔西终于回来了。唐三小五，快看我的鞋漂亮吧！切尔西，你怎么也穿了切尔西？我我自己买的呀，怎么了？你这双切尔西和我的好像啊！你快脱下来让我看看。哦、什么？你的切尔西不是已经找到了吗？不就是唐三拿的吗？不是，小五已经把我的切尔西还给我了。我不能让小五发现真相，我才不脱！你怎么能无缘无故的怀疑我呢？我就是确定一下，你让我看看怎么了？你不会是心虚了吧？我就不脱，你能拿我怎么样？哎呀，这可怎么办啊？到底哪双是我的切尔西啊？啊猜猜我们的杯子里有谁？没问题，要是被我猜到了，你们的家庭作业就要加倍。现在开始点名，唐三、啊啊啊，点到名字没回答，下周的作业统统加倍。哎呀，二龙老师太狡猾了。报、哦，好了，阿七被子里的唐三，快出来吧。老师，你一定找不到其他人的。让我想想，下一个点谁的名字？胡列娜，我知道你在被子里。哎呀，二龙老师真厉害，他是怎么猜到我的？不过我要给老师加大难度。哦，嗯，怎么三个被子都有胡列娜的声音？他到底藏在谁的被子里？嘿嘿，我就藏在比比东老大的被子里，大家可不要告诉老师哦。哦，我知道了，原来他在比比东的被子里。胡列娜，别藏了，快从比比东的被子里出来！哎呀，你们这些人太坏了，居然告诉老师我藏在哪里，我不和你们玩了。现在你们的被子里还有几个人？我的被子里还有一个人，我的被子里也还有一个人。老师，我的被子里只有一个人。这是你们水点的汉堡套餐？是我的，是我的。糟糕，我怎么发出声音了？戴沐白，快从阿七的被子里出来，我听出你的声音了。阿七，对不起，我肚子饿了，确实没忍住。好了，阿七被子里的人全都被找到了，今天的家庭作业加倍。哎呀，真倒霉！那我现在就回家写作业了。小五比比东，你们可要小心了，再被我全部找出来。
今天的作业就要超级加倍了。没问题，老师你就尽管猜吧。小五那边最好猜了。对呀、啊，老师，我被子里的人最好猜了，你快猜吧。哼，你们休想迷惑我。小五和比比东的被子里到底还有谁呢？咦，这里居然有本日记。3月20日，今天早上醒来，我发现自己居然又尿床了，还好妈妈没注意到，不然我又要被说了。这是我的日记，上面写的全是我的糗事，可不能再让老师看了。老师，你好讨厌，偷看我的日记，居然还念出来。比比东，你输了，今天的作业翻五倍。不行，二龙老师，你还没猜到小五的被子里是谁呢。等你猜对了，我才会做。那好，反正我马上就能猜到小五被子里有谁。小五，你可要加油了，不然我们就要做五倍的作业了。放心吧，比比东老师肯定猜不到的。那可不一定。小五，你先说说，是不是我们班里的同学？是班里的同学，那就是蓉蓉。不是哦，老师，你猜错了。嗯，难道是竹青？不是，那就是千仞雪。不是的，老师，还不是啊？不可能啊！我们班里的同学就这几个，还有谁我没猜呢？嘿嘿，开始的时候小五说他的被子里只有一个人，那肯定就是他自己了。老师一定想不到，老师你只能猜一次了。要是再猜不到，我和比比东就一周不用写作业喽。开始选主人了，我选白色的渔网，希望我的主人很有钱。到我了，我选粉色的渔网，我希望我的主人很有爱心。那我就选黑色的渔网，我希望我的主人勤劳善良。我们终于钓到美人鱼了，哇塞！我钓到一条蓝色美人鱼唐三，太好了！我钓到了最美的美人鱼小五，我钓到的蓉蓉美人鱼也很可爱。小美人鱼们都找到了自己的主人，让我看看小美人鱼们在主人家生活怎么样。召唤魔法，女王殿下，你怎么把我们召唤回来了？小美人鱼们，你们在新主人家的这些日子生活的怎么样？蓉蓉，你先说吧。我的新主人对我很好，你们看。蓉蓉，你看我为你准备的新的鱼缸。哦，太漂亮了，我很喜欢。蓉蓉，我今天帮你换水了。蓉蓉，我来给你送食物了。蓉蓉，今天天气很好，我带你出去晒晒太阳吧。我的新主人对我照顾的很好，我感觉很幸福。那唐三，你呢？女王，我生活的一点也不开心。听说美人鱼的眼泪都能变成珍珠。唐三，你快点哭，让我看看吧。好的。啊、哈哈，美人鱼的眼泪果真是珍珠。唐三，你继续哭，我要很多很多的珍珠。可是主人，我好饿，没力气哭了。哼，哭不出来就没饭吃，赶紧哭。哈哈，有了这些珍珠，我就变成整个小镇上最有钱的人了，他们都会听我的，想想都开心。比比东为了能有很多很多的钱。每天都让我不停的哭，而且不给饭吃，他实在是太坏了。女王，我的主人千仞雪也很坏。大家快来看美人鱼表演了，小五你赶快为大家唱歌。你看我可不可爱，想不想把我宠坏？能拥有一个、两个、三个、四个，无数期待。他让我每天表演唱歌赚钱，不停的唱歌，嗓子都唱哑了。女王，你赶紧把我们召回到海底宫殿吧。比比东千仞雪实在是太坏了，我一定会好好教训他们。小可爱们，送给我力量，让我发起魔法吧。一收到了，谢谢小可爱们启动美人鱼魔法。怎么回事？我们怎么变成美人鱼了？我已经知道你们都做了些什么。你们以后就变成美人鱼，给我哭珍珠，为我唱歌赚钱。美人鱼女王，求求你放过我们吧，我们以后再也不敢了。小五的眼睛应该看不见了吧？计划可以开始了。三哥，你要有个心理准备，小五以后再也看不见了。真的吗？太好了。小五，你不要怕，一切有三哥在。三哥，这是怎么了？真奇怪呀、啊，小吴，你快看，这是我为你做的一桌菜，我可是学了好久了。唐三，我来了，我想去五星级酒店级吃饭。千仞雪，你过来了呀，小声一点，不要给发现了。小五还在那儿呢，马上就能吃到唐三做的饭了，好开心啊！<笑>什么声音？唐三，你在吗？糟糕了，小五他好像发现了。别担心，让我去试探试探他。三哥，你在哪里？怎么不说话了？确定看不见了，三哥，接下来看你的了。小五，我来了。刚刚我去给你盛了一碗汤。等等，让我把这只虫子放进去啊。千仞雪，你这想法不错。三哥，你做的好好吃呀。三哥，我突然好累啊，可以帮我捏捏脚吗？嘿嘿，我先帮你捏捏腿，再帮你捶捶背。哼，唐三怎么在帮小五捶背？你这个渣男，是谁让你帮小五捶背的？不理你了，嘿嘿，千仞雪，别生气了，等会我带你去买东西吧。那我就勉为其难的原谅你了，唐三，你在笑什么呀？没什么，我继续帮你捶背吧。咦，小五脖子上有金项链。叮叮叮，唐三
，要不我们把小五的金项链拿去卖了换钱吧？这想法不错，小五，我的公司快破产了，你想想办法帮我吧。只要我能渡过难关，咱们就结婚。可是三哥，我也没有钱呀。小五，你就想想办法帮我吧。嗯，这项链你拿去吧，应该能换取不少钱的。千仞雪，我略施小计，项链就给我拿到了。真是太棒了，把它换成钱，够我们潇洒的了，发财了。花钱的感觉真爽呀！对呀、啊，对呀、啊，三哥，我们还买了我们最喜欢的东西呢。三哥，三哥，等等我啊！你怎么走那么快了？唐三，我还在这呢。